En aquesta presentació parlarem de tres tipus de textos que són molt habituals en la transmissió del coneixement científic. El manual, l'article de divulgació científica i l'article especialitzat. Per tant, l'estructura d'aquesta lliçó seguirà la presentació d'aquests tres tipus de discurs d'especialitat. Vegem en primer lloc el manual. El manual, per definició, conté la informació essencial d'una matèria i permet una consulta àgil i ràpida. Es dirigeix habitualment a un lector que no és expert en la matèria, però que vol introduir-s'hi, com és el cas dels estudiants. Els manuals fan servir, en general, un llenguatge especialitzat, tot i que això pot variar segons el grau d'especialització que es busca. La finalitat dels manuals és didàctica, la qual cosa té algunes conseqüències en les característiques textuals. En primer lloc, això comporta que la funció comunicativa que predomina siga l'explicativa. Els manuals tenen un estil sintètic, clar i concís. També se'ls demana que estiguin molt ben estructurats en capítols i apartats. Els títols descriuen breument i de forma exacta el contingut. Finalment, aquesta finalitat didàctica comporta que els textos estiguin acompanyats de gràfics, il·lustracions, taules que ajuden a la comprensió del contingut. En segon lloc, tractarem l'article de divulgació científica. Els científics no escriuen sols per als seus col·legues, experts en un tema, sinó que de vegades han d'explicar a la societat en general què estudien o què aporten amb les seues investigacions. La divulgació científica pot fer-se a través de molts mitjans, per exemple, els documentals de la televisió. Un altre mitjà per a difondre la ciència és l'article de divulgació científica. Aquest tipus de text té com a objectiu ampliar els coneixements d'un públic no expert. Per tant, el llenguatge que s'usa és poc especialitzat. No hi trobarem molta terminologia específica, i, en tot cas, si aquesta es fa servir, s'explicarà. Aquests articles de divulgació de la ciència es publiquen en diversos mitjans, com ara revistes de divulgació o articles a la premsa. Ara bé, no hem de confondre l'article periodístic de divulgació científica que escriu un periodista amb l'article de divulgació científica pròpiament dit, el que estem tractant ara, que signa un científic. Finalment, ens ocuparem de l'article especialitzat. L'objectiu d'aquest tipus de text és donar a conèixer els resultats de la investigació a la comunitat científica. A diferència d'un manual o d'un article de divulgació, doncs, no es tracta en cap cas d'una introducció genèrica a un tema ja conegut. Aquest text va adreçat a un lector especialitzat en la matèria, un expert que compartix els coneixements previs necessaris per entendre l'article, així com també coneix la terminologia pròpia de l'especialitat. Conseqüentment, és normal que s'use un llenguatge molt especialitzat. És important de remarcar que els articles especialitzats tenen una estructura comuna. Cal distingir dues seccions, l'encapçalament i el cos de l'article. L'encapçalament és el conjunt d'una sèrie d'elements inicials. En primer lloc, trobem el títol, que ha de tenir un caràcter breu, clar i precís en què s'explica el contingut i propòsit de l'article. A continuació, s'incorpora un resum breu de l'article i els mots clau, és a dir, unes poques paraules que defineixen la temàtica de l'article. Aquestes parts són importants perquè permeten donar a conèixer el tema de l'article a un possible lector, el qual podrà decidir si li interessa o no amb un simple cop d'ull. En certes ocasions, l'autor pot afegir altres elements, com un epígraf o citació d'un text relacionat, o una nota amb agraïments, etc. Vegem la segona secció, és a dir, el cos de l'article. Tots els articles han de començar amb una introducció, en la qual 
s'enuncia l'objectiu del treball i es justifica l'interès que té. Després se sol fer una panoràmica del camp d'estudi, és a dir, un estat de la qüestió. Aquesta seqüència serà expositiva, ja que informa del context en què s'insereix l'article. Tot seguit, és habitual trobar, en un sol apartat o de forma separada, informació sobre els materials de l'estudi i la metodologia que es fa servir. En altres paraules, s'assenyala com s'ha arribat a les dades que s'hi presenten. Aquesta part hi és present perquè, en la investigació, és fonamental poder verificar les dades i els resultats. L'apartat següent descriu, de la manera més objectiva possible, els resultats. En referim a les dades que s'han obtingut mitjançant la investigació. Aquesta part de l'article, doncs, és fonamentalment descriptiva, ja que s'han de presentar les dades, però sense valorar-les. Després, segueix un punt dedicat a la discussió dels resultats, és a dir, la interpretació de les dades exposades en l'apartat anterior. Aquest apartat, en canvi, és argumentatiu, ja que l'objectiu és oferir una interpretació de les dades i convèncer el lector de la validesa del que s'hi diu. En les conclusions, l'autor remarca les aportacions que fa l'estudi. A més a més, és habitual que deixi la porta oberta a futures investigacions que se'n deriven. Finalment, hi ha un apartat de bibliografia, que segueix els criteris de l'editorial o revista on es publicarà l'article.